In the French Riviera lies a medieval town that's held one industry at its very heart for the last 300 years. This is Grasse. This is the world's capital of perfume. This is the city of scents. Bienvenue à Grasse. Je pense que grâce à son industrie de la parfumerie, elle serait déconnectée de ce qu'elle était vouée à être, puisque de toute manière. Some of the big names that come from here, like Chanel, Chanel number no. five, Dior, of course, and Louis Vuitton. It's something that's understood here. It's a community. It's a language. It's something that people share. Je m'appelle Jean-Paul Joubert et je suis producteur de rose depuis, depuis euh, que je, je suis né dedans. Allez. Ma famille a été un des premiers à cultiver des roses à grâce aux alentours des années 1848-1850, les premiers essais. C'est une satisfaction. Bon, tout dépend de la floraison et la floraison, c'est le temps. Ben, Aujourd'hui, la journée normale, vous voyez, les, les cueilleuses le vont cueillir. Nous, dès que c'est cueilli, on va à un hangar, on les met dans les sacs et ça va à l'industriel. Ben, c'est quand même une, une satisfaction de, 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 de faire une production dans le très très haut de gamme. Hein. La, la culture de la rose, c'est ce que je fais et je vais continuer encore quelques années parce que j'ai 72 ans. Hein. Je m'appelle Frédéric Badi. Euh, on est vraiment dans une, un procédé d'extraction de la rose en elle-même. Il est évident que c'est une, une odeur qui est qui est d'une richesse et d'une qualité au niveau des facettes qui est extrêmement recherchée. Donc une fois que les trois étapes de lavage ont été faites, quotidiennement il va y avoir donc les livraisons de roses et on va accumuler dans l'évaporateur jusqu'à arriver vraiment à la dernière étape qui va être la concentration finale pour obtenir la concrète. Donc il faut 600 kg pour faire 1 kg d'extrait. Et je dirais qu'un un petit gramme d'extrait de, vaut autour de 40 euros, 40, 50 euros. Donc euh, grâce à n'étant pareil, et sans ça, euh, ben, grâce serait pas grâce, c'est évident. My name is Jessica Buchanan and I am an independent perfumer. I came to Grasse for a perfumery school. So what I do is, in very simple context, mixing together raw materials for various different uses, whether it's a perfume that one would wear to, for example, a candle. I think to create a good perfume, I like to allow six months to a year. This is a very creative process. When I sit in front of the perfumer's organ and create, it's like sitting in front of a piano and composing music. Yeah, I think there's something in the air here. Covering a half acre with hanging flowers, the oldest known wisteria in Japan is the centerpiece of this brilliantly pastel-colored flower park. Located in Tochiki, Japan, just over an hour train ride from Tokyo, is Ashikaga Flower Park. The park spans 23 acres and is home to more than 350 wisterias and other flowers. The colors vary depending on the flowering season from pinks and purples to yellows and whites. Some features of the park include the Wisteria Tunnel and Floating Gardens, but the pride and joy of Ashikaga Flower Park is the Great Miracle Wisteria. The 140-year-old sprawling tree is located in a place of pride, right in the center of the park. After nightfall, the site is lit up so these draping flowers can be seen at all hours. The vivid yellow wisteria begins blooming at the start of May and is the only one of its kind in Japan. The park is a year-round attraction with seasonal plants that creates an ever-changing sense of magnificence as nature puts on a show. Everybody, 
花とか植物っていうのはもうすでにこう完成された一つのもう誰しもが美しいと認めるものでいわゆる美の象徴だったりとか生命の象徴であるってことはもうみんなが理解していることであのに僕の手を加えることによってそれをさらにもうハッとさせるこう存在だったりとか命のそのものにこう変えていく。えー、と私の名前は、えー、東誠です、えーまあ、花を使った表現の活動もやってます、うん、もう本当に20年も前の話になるんだけど、まあ、あの僕本当たまたまもともとロックのロックバンドやっててで、まあ、音楽だけじゃ食べれないっていうことで、えー、たまたまそのアルバイト先で見つけて雇ってくれたのがあのお花屋さんだったっていうそれが花になったきっかけです。今回は、えーまあ、宇宙に、まあ、花を飛ばすっていうプロジェクトです、えーとまあ、海、まあ、絶対にこう花が存在しえない場所に花を受けていくと、まあ、上空様、まあですねまあまあ、宇宙空間の中にこう花を生けたらどうだろうなと思うもともとの発想から始まって、まあ、今回それを、まあ、実現させようということ。これからもいろいろな場所でそれは続いていくあのプロジェクトではありますね。明日はえダウンタウンあの LA のダウンタウンのえっとお花の市場でまず花を買って、大体どうですかね千本から千五百本ぐらいのボリューム分量買ってそこ。そうですね。まあ今今の時期の、えー、まあお花をメインに選ぶんですけど、しっかりと自分があの花と会話してフィーリング合わせて。どれを使おうかなと最終的に決めようかなと思っています。ここから、えー、ラブロック砂漠に向かいます。Yes, uh, だから今回は約上空3万メートルまで花を上げたいなと思ってます3万からそうですね3万もう少しあの高くいけたらいいかなっていうふうには思ってますでこれはまあ約3万メあの上空3万メートルに打ち上げるということなんでまずやっぱり、えー、バルーンっていって、まあ、その花を実際具体的に上げるものを作ることでその次のプロセスとしてはそれを記録に収めていくその映像で、えー、しっかり収めていくなんて言うんでしょうねこうテクニカルな部分を詰めていくで最後、えー、僕が実際砂漠で、えーまあ、ロスの花市場で買った花を組み合わせて一つの花の作品を作っていくっていうことですかねで実際打ち上げて。ただまあ本当にお花なんですごくデリケートなものだから本当に最後まで綺麗にこに宇宙空間に行って綺麗に散ってくれたかどうかっていうのはちょっとわからないですよねだからすっごい実験的な作品なんで実際やってみて作品を確認するまでわからないっていうか注意ですね。でもそれはなんかこう一つこう花を使った芸術のなんて言うんだろうなこうすごい面白さでもあるかなと思ってますね。やっぱりこうまああの絶対にそこでは存在しえない花をこう生けることで。まあ、花の新しい美をこう紡ぐというか、あぶり出していく、導いていくっていうのは、が目的ですね
every year about 8 million tons of waste flowers are dumped into the Indian rivers. All the pesticides and insecticides that were used to grow these flowers mixes with the river water making it highly toxic. We decided to do something about it. Indians depend on the river water for drinking water, for our agriculture and for our basic needs. In Hinduism, we Hindus go to temples and offer flowers to our gods. Once these flowers have been offered to our gods, they become sacred. They cannot be dumped in the dustbin. So according to religious customs, they are dumped into the river Ganges. Once these flowers have been dumped in the river, it creates havoc in the fragile ecosystem of the water body. We had decided that we want to solve the flower problem, but we didn't have a solution. So we started going to temples begging for the waste flowers. But turned out no one would trust us. Boys coming and asking you for waste. You're not sure what they'll do with it. So slowly and slowly we started with around 12 kilos of waste flowers. And in a month we started collecting 80 kilograms of waste flowers. Today our trucks go to the temple directly, collect these waste flowers in bins and bring them to our facility. We have a capacity of about 8.7 tons of waste flowers per day. These flowers are treated to remove all the pesticides and insecticides and convert them into products. We make charcoal free incense sticks, bathing bars and now we are launching biodegradable alternative styrofoam made from these waste flowers. River Ganges is the holiest river in the world. It says a dip in the river Ganges can remove all your sins. When I see River Ganges in the state that it is in, I feel sad and I feel that the status quo needs to be changed.